Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for your love and support. Guys, today we are going to talk about one of those things that many people have faced from you and some people will not have this opportunity to come to your life. I am talking about when you are vomiting in workout, when you are vomiting in the workout, or after you are vomiting in the workout, you feel the dizziness, the chakras, so why is this after workout or after workout? And if someone is happening continuously, what should you do, what should you avoid, what should you add, so that it doesn't happen in that workout? And how do you solve the situation? So let's go about this. And guys, if you don't follow me on Instagram, then follow me on Instagram. Because our one minute video series is going on on fitness, which is only on Instagram, so please follow me on Instagram. So guys, this is the feeling of the feeling of dizziness, the feeling of the feeling of the workout during the workout. किसी को भी हो सकती है मतलब ये जरूरी नहीं है कि अगर आप एक नए हैं जिम में या किसी भी स्पोर्ट में अगर आप एक नए खिलाड़ी हैं तो आपको ये आपको ही सिर्फ होगा और जो एडवांस है जो हाई लेवल एथलीट है उसको ये नहीं होगा हाई लेवल एथलीट्स के साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है और इसका सिंपल रीजन है पहला वाला वो ये कि जब भी हम अपनी बॉडी को ओवर द लिमिट पुश करते हैं अपनी बॉडी को ओवर एक्सर्शन मतलब कि अपनी बॉडी की कैपेसिटी से ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं ज़्यादा अपनी बॉडी को थकाते हैं या कुछ ऐसी इंटेंसिटी भरी एक्सरसाइजेस हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारा जो लैक्टिक एसिड है उसका जो लेवल है वो बढ़ जाता है बॉडी में और लैक्टिक एसिड का जो थ्रेश है जो पुश करता है उसको तो उसके बाद हमें बॉडी में इस तरह की फीलिंग होती है जिसकी वजह से आपको उल्टी आना चक्कर आना नोजिया भी कहते हैं जिसे तो ये कॉमन इश्यूज़ होते हैं उस टाइम पर कुछ लोगों को वर्कआउट के दौरान ही हो जाता है ये जैसे आपने स्क्वाड का एक सेट लगाया और तीसरे सेट तक पहुंचते पहुंचते आपको ये उल्टी वाली फीलिंग आ जाती है और कुछ लोगों को देखा भी मैंने उल्टी करते हुए और कुछ लोगों को वर्कआउट फिनिश करने के बाद जब वो बैठते हैं उसके बाद उन्हें उल्टी होती है तो ये किसी को भी हो सकता है अब कुछ लोग यहाँ पे ये सोचेंगे कि जो लोग नए हैं जिम में जो लोग नए हैं किसी भी स्पोर्ट में उनका कंडीशनिंग लेवल वो नहीं होगा इसकी वजह से उनको उल्टी वाली फीलिंग आ रही है लेकिन जो लोग एथलीट्स हैं जिनका कंडीशनिंग लेवल एक अच्छे लेवल पर है उनको क्यों प्रॉब्लम हो रही है अगेन बात यहाँ पर यह नहीं है कि आपका लेवल क्या है आपका लेवल जो भी है आप जब उस लेवल को अपनी कैपेसिटी को बॉडी की पुश करेंगे तो डेफिनेटली आपके साथ हमेशा ये होगा और जब भी मैं बात करता हूं गदर वर्कआउट करने की गदर वर्कआउट करने की तो उसकी भी एक लिमिट होती है आपको पता होना चाहिए कि आपकी लिमिट क्या है इसीलिए इसका सोल्यूशन यहां पे ये यह है कि ऑलवेज हैव अ प्लान चाहे आप कोई भी स्पोर्ट खेलते हैं किसी भी तरह की ट्रेनिंग करते हैं चाहे वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो कंडीशनिंग हो मसल बिल्डिंग के लिए हाइपोट्रोफी ट्रेनिंग हो तो उसमें आपके पास एक करेक्ट प्लान होना बहुत ज़रूरी है और वो प्लान आपके लिमिट्स के हिसाब से डिजाइन होना चाहिए दूसरी चीज वर्कआउट प्लान के अंदर एक और चीज आती है रेस्ट पीरियड्स रेस्ट पीरियड्स को बहुत ध्यान से और इसको बहुत ही यू नो अहमियत देते हुए इसको इस्तेमाल कीजिए किया कीजिए क्योंकि रेस्ट पीरियड ही तय करता है कि आपका जो दूसरा सेट है एक सेट के बाद वो कितना इफेक्टिवली जाएगा और कई कई बार मैं देखता हूँ कि लोग या तो बहुत लंबे रेस्ट पीरियड ले लेते हैं मतलब पाँच छः मिनट का रेस्ट हो जाता है बातें करते रहते हैं टेक्स्ट करते रहते हैं या फिर रेस्ट पीरियड बहुत कम हो जाता है एक मिनट के अंदर ही आप वो यू नो लेवल की इंटेंसिटी पैदा करने की कोशिश करते हैं जो आपने पहले सेट में किया था वो पॉसिबल नहीं है तो एक इनफ रेस्ट आपकी बॉडी को होना चाहिए आपका यू नो नर्वस सिस्टम थोड़ा सा तैयार होना चाहिए तब आप सेट लें तो इस हिसाब से ट्रेनिंग को प्लान करके करेंगे तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको दूसरा रीजन आता है यहाँ पे फूड से रिलेटेड और फूड से रिलेटेड है उसकी टाइमिंग अब इस पे बात करने से पहले मैं ये मान के चल रहा हूँ एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग जिनको भी ये वॉमिटिंग या नोजिया डिजीनेस चक्कर आने की प्रॉब्लम होती है वर्कआउट के दौरान वो ऑलरेडी बैलेंस्ड मील ले रहे हैं एक सही डाइट फॉलो कर रहे हैं लेकिन फिर भी अगर आपको ये हो रहा है तो फूड की टाइमिंग कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है तो अगर आप ठीक वर्कआउट से पहले आधे घंटे पहले बीस मिनट पहले कोई हैवी फैटी मील कंज्यूम कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है बॉडी में पेट में डाइजेस्ट होने में तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग ठीक वर्कआउट से पहले यू नो हैवी दाल चावल कंज्यूम करके आते हैं और उसके साथ यू नो चिकन करी वगैरह तो ठीक वर्कआउट से पहले 
इतना हैवी मील जो थोड़ा सा फैटी ज़्यादा हो जाता है उसको कंज्यूम बॉडी को डाइजेस्ट करने में टाइम लगती है तो ऑलवेज हैव अ लाइट मील अगर आपको हैवी मील लेना भी है जैसे ओट्स भी अगर आप ले रहे हैं वो भी हैवी होगा अगर आप यू नो एक हैवी ओट मील ले रहे हैं ठीक वर्कआउट से पहले आधे घंटे पहले तो वो भी थोड़ा हैवी हो जाता है स्टमक में तो टाइमिंग कम से कम एक से डेढ़ घंटा रखिए वर्कआउट से पहले कुछ ना खाएं मतलब इस तरह का हैवी मील अगर आपको वर्कआउट के ठीक आधे घंटे पहले कुछ खाना है तो एक बनाना ले सकते हैं आप कुछ डेट्स ले सकते हैं उसके साथ कोई ड्रिंक आपने ले ली यू नो किसी भी तरह का आपका प्री वर्कआउट टाइप या कॉफ़ी आपने ले ली ताकि वर्कआउट के दौरान आपके पेट में कुछ भी ऐसा ना हो जो डाइजेस्ट ना हुआ हो इसी के साथ दूसरी चीज़ आती है डिहाइड्रेशन अगर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट है पानी की कमी है बॉडी में तो उससे भी लैक्टिक एसिड की प्रॉब्लम हो सकती है बॉडी में जो लैक्टिक एसिड लेवल है वो बढ़ सकता है और अगेन जो मैंने पहले पॉइंट में बताया था आपको जब भी लैक्टिक एसिड आपका इंक्रीज होगा बॉडी में तो वो आपकी बॉडी में इस तरह की डिजीनेस और थोड़ा और पुश करेंगे तो उसके बाद फिर उल्टी तो हमेशा हाइड्रेटेड रहिए ओवर द टॉप भी पानी नहीं पीना है बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना है लेकिन इनफ हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग वर्कआउट उससे पहले भी तीसरा रीज़न इसमें आता है एनवायरनमेंट का यानी कि किस एनवायरनमेंट में आप ट्रेन कर रहे हैं अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ओपन एनवायरनमेंट में ट्रेन करते हैं जैसे कि हमारे यू नो एथलेटिक्स जितने भी हमारे स्पोर्ट्स हैं रनिंग जंपिंग बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो आउटसाइड ट्रेन करते हैं तो उन लोगों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर वो रिग्रेस ट्रेनिंग दिन के टाइम पे कर रहे हैं जब बहुत हीट है तो हो सकता है कि आपको डिहाइड्रेट होने की वजह से भी उल्टी हो सकती है अब बात करते हैं जो लोग जिम के अंदर ट्रेन कर रहे हैं तो जिम के अंदर भी एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है क्लोज इन्वायरमेंट जहाँ पर आपको वेंटिलेशन एयर वेंटिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है बट कोई भी जिम में आप ट्रेन करें तो वहाँ पर वेंटिलेशन सही होना चाहिए मैं ए की बात नहीं कर रहा हूँ Uh, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो नॉन एसी सी जिम्स में ट्रेन करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो uh, बेकार है या वहाँ पे आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी ऐसा नहीं है इट ऑल डिपेंड्स के उस जिम के अंदर कितनी शुद्ध हवा आ रही है यानी कि खिड़कियाँ है कि नहीं एग्जॉस्ट फैन लगा है कि नहीं सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है क्योंकि जितनी आप रिग्रेस ट्रेनिंग करते हैं उतना ही स्मेल उतना ही यू नो पसीना और बॉडी ऑर्डर बहुत सारी चीज़ें मिल बैक्टीरिया क्रिएट होते हैं सफोगेशन क्रिएट होता है तो ये ठीक नहीं है वर्कआउट के दौरान तो आ, किसी भी जिम को चूज करिए तो थोड़ा सा वेंटिलेशन होना वहां बहुत ही जरूरी है तो वाइज ये थे सारे पॉइंट्स जिसकी वजह से शायद आपको आ, उल्टी या चक्कर आने की प्रॉब्लम हो सकती है तो अगर इन चीज़ों को आप फिक्स कर लेंगे तो तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा और जो लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है उल्टी आने की या इस तरह की डिजीनेस वाली प्रॉब्लम आई गेस आप लोगों ने अभी तक अपने आप को उतना पुश नहीं किया है अपनी लाइफ में तो ट्राई कीजिए यू नो इट्स नॉट अ बैड फीलिंग बट अगर ये रेगुलर बेसिस में हो रहा है तो तब ये ठीक नहीं है अगर वंस इन अवाइल हो गया तो इट्स ऑल राइट बट रेगुलरली नहीं होना चाहिए तो गाइज ये थी सारी इन्फॉर्मेशन एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर यू हिट द थम्स अ बटन एंड टेक केयर जीत सलाल साइन ऑफ